fjölmiðlar víða um heim skrifuðu um 5000 fréttir af leiðtogafundi Evrópuráðsins, segir fórstöðumaður hjá Íslandstofu. Hugsanlega sé Ísland að byrtast um heiminum í aðeins öðru ljósi en vanalega. Stýrihópur á vegum Sorpu leggur til að kirkjugarðurinn við Lindakirkju í Kópavogi verði minkaður um einn hektara, svo hægt verði að koma fyrir nýrri endurvinnslustöð. Móðir ungsmanns sem fjall fyrir eigin hendi segir það að þykja aðstóð frá fólki sem hefur staðið í sömu spórum hafa gefið henni vonum að lífið geti aftur orðið gott. Svetlanat Sýknofskæja, útlægur leiðtói í stjórnarandstöðum er í Belarus, segir að í landinu séu hátt í 5000 pólitískir fangar. Yfirvöld svifti þá öllum möguleikum á samskiptum við ástvinni. Það var hnerrað og hrotið af miklu kappi á sviði borgarleikhúsins í dag. Þar var leikhópurinn Perlan á ferði í hlutverki Mjallbítar og dverkana sjö. Hópurinn fagnar 40 ára ámæli í dag. Gott kvöld. Erfitt er að meta óbein efnahagslega áhrif af leiðtogafundi Evrópuráðsins í Hörpu. Fórstöðumaður hjá Íslandstofu segir að um 5000 fréttir hafi byrst frá fundunum og hugsanlega sé Ísland að byrtast um heiminum á annan hátt en áður. Kostnaður vegna leiðtogafundar Evrópuráðsins er sagður vera í kringum 2 miljarða króna, mest vegna öryggiskeslu. Þegar svona stórir viðburðir eru annars vegar þá hrýslast áhrifin um æðar hankervisins. Leðubílstjórar nöttu góðs af. Jú, ég held að meiri hlutin að svona betri bílum sé uppbóka en næstu dag. Ísland sem slíkt var að sjálfsögðu ekki fundarefnið, en open áhrif eru töluverð. Til dæmis hafa um 5000 fréttir byrst frá fundinum í ímsum miðlum. Og það eru hérna 350 fjölmiðlamenn sem að fylgja þessum leiðtogum hingað til lands og það er alveg hvort að það mun skila sér í hérna þessu umfjöldun um Ísland á endanum. Oft er Íslensk náttúra til umfjöldunar í útlendum miðlum eða Ísland sem ferðamannaland. Sveit Birkir segir að vegna frétta hérðan undarfattan daga sé Ísland hugsanlega að byrtast í aðeins öðru ljósi en vanarlega. Þannig eru að byrtast svona svolítið sem leiðandi land í hérna á hennu pólitíska sviði og gerendur. Sveit segir það að vera mjög jákvætt að Ísland skuli yfir höfuð geta haldið svona stóran fund. En eru við að nýta okkur aðteglina út í hörgul? Það eru aðeilar eins og makron hann fer og heimsekki þingvelli, við sáum að hérna fórstæðisráðara Noregs fer í sund og það er svona að reyna náttúrulega að gera úr því það sem hægti er en fundurinn er stuttur og þetta er stutt stopp og hérna það er kannski ekki hægt að gera mikið meira úr því heldur en bara það sem gerst á fundinum. Og aðeins meira af leiðtófundurum því mosinn sem prýtti hörpu á meðan leiðtófundur Eurburðarsins stóð yfir öðlast framhaldslíf á planinu fyrir framan tónlistarhúsið. Engum mosa og náttúru Íslands var fórnað í mosa stæðurnar sem skreittu ganga á svið hörpu, heldur var hann ræktaður í gróðurhúsum. Mosanum verður ekki fargað eftir fundin og í dag voru menn í óða önn að koma hann fyrir á afmörguðu svæði fyrir framan hörpu, þar sem hann mun vonandi vaksa og dafna. Í gróður skúrtúrunum má einnig sjá byrkitré sem tókna von og nýtt upphaf. Við hugsum okkur hvað væri hægt að gera fyrir þessa leiðtöga sem að væri að koma núna bara í stutta stund inn í hörpu. Þá kannski ekki að sjá fallega landið okkar á náttúruna. Þannig að við ákveðum að taka svolítið náttúruna inn í bygginguna, leifa hörpu að vaksa og við ímyndum okkur að gólfin væri svolítið svörtu sandanni sem er hægt að sjá víðsvegar um landið og það væri litlar eigur sem var að vaksa upp úr sandinum. Þeim var síðan ekki fargað eftir fundin. Nei, sem vitum við ekki. Það er fá að lifa hérna á torginu frutan hörpuna aðeins lengur allavega. En þetta er ekki mosi sem að týndur úr íslenskri náttúru samt? Nei, að sjálfsögðu ekki. Það er náttúrulega ekki það er ekki leifilegt að gera það. Þetta er bara fengið frá hérna blóma heildsölu og eins og bara aðrar blóma skreitingar. Og þá verið allt annað því úrslitin ráðast á Íslandsmóti Karla í Körfubolta í kvöld í Oddaleik Vals og Tindastóls á Hlíðarenda sem hefst núna kortir yfir sjö. Mikill áhugi var fyrir leiknum og uppselt á með tíma. Gunnar Byrgis og Íþróttafréttamæri á staðnum gura hvernig er stemmingin í húsinu núna þegar er stutt í leik? Það má eiginlega að segja að stemmingin sé ólýsanleg og er búin að vera það í raun og er í bara klukku tíma síðan að búið að síðan þeir opnuðu inn í salinn þar að segja Nú, Valsarar, þetta hefur verið vel að verki staði hjá þeim, hér hefur allt gengið nokkuð smurt fyrir sig og eins og þú segir, það var uppselt á með tíma, ekki satt, Grímur? Jú, algjörlega, það voru eiginlega engi miðar í almenna sölu, þetta var bara forsala og 
Þetta er svona vildarvinir okkar og vildarvinir stólana og keiftu þessa 2500 miða. Svona ef við horfum raunsætt á þetta, hvað hefðu þið geta selt marga miða hérna í kvöld? Ég verð að segja að ég hef aldrei lent í svona, ég hef nú selt miða í mörg ár, ég byrjaði á því 1987 og ég fann svona þrýstingun að vera þannig að þetta alveg geta verið 10.000 miða létt. Ég veit það ekki, þetta var ótrúlegt, ég hef aldrei lent í svona. Hvernig hefur þetta annars farið fram, ég meni þetta er mikið umstangt fyrir ykkur hver einn einasti leikur, hvernig hefur svona úrslitakefni farið fram hjá okkur og sérstaklega síðustu leikir? Þetta er náttúrulega bara gríðaleg vinna sem að liggur á herðunum á aðalega sjálfbóðaliðum og við getum nú verið bara stolt hér og þetta sjálfsögðu líka í skafa fyrir því. Þessi sjálfbóðaliðar hafa unnið kraftaverk og gert frábæra hluti og frábæra umgjörn. Hvað eru margir í húsinu í kvöld? 2500. Held ég og við munum fjalla nánar um þennan leik í íþróttafréttum hér rétt á eftir og sömuleiðis inn á vefnum okkar úrbóndirís gástrík íþróttir en leikurinn fer að hefjast, hér verður leikmanna kynning eftir smá og spennan er nánast óbærilega. Takk fyrir þetta Gunnar á hlýðarenda. Stýrihópur á vegum Sorpu leikur til að kirkjugarðurinn við Linda kirkju í Kópavogi verði minkaður um einn hektara svo hægt verði að koma fyrir nýrri endurvinslistöð fyrir Sorp. Til mótvægis verði nýr kirkjugarður í Garðabæ stækkaður samsvarandi. Stjórnarformaður Sorpu segir einhug um niðurstöðuna innan stýrihópsins. Bæjaríðvöld í Kópavogi tilkynntu í haust að endurvinslistöðunni á Dalvegi er því lokað 1. september á næsta ári. Stýrihópur var skipaður sem var falið það verkefni að finna nýja staðsendingu. Hún er fundin. Ákjósanlegsta staðsetningin að mati hópsins sést á þessu korti á mótum Arnanesvegar og Fífukvánsvegar í landi Kirkjugarðs Lindakirkju. Fulltrúar í starfsvopnum voru frá Sorpu, Garðabæ og Kobói. Og það var ein hugur í starfsvopnum að þessi staðsetning væri heppilegust og best. Það er þá vantalega líka verið álið þeirra sem komu hérna frá bænum Kobói. Já, það er eins og segir í skýrslu starfsvopnsins að það er algjör ein hugur um þessa staðsetning. En verður hægt að byggja nýja endurvinslustöð áður en skelt verður í lás á Dalvegi næsta haust? Nei, það er varla. Ég efast um að það takist á svona stuttu tíma. En þetta þarf því að vinna strætt og starfsopur skila af sér til þess að hægt að hefja framkvæmdi sér fyrst og staðsetningin er meðal annars valin út frá því að það er einfalt að hefjast handa, einfalt að byrja, hvort að náist fyrir september 2024 það efast ég um en vonandi bara sem fyrst. Orri Vignir Hlöðversson, formaður Bæjarás Kópuvogs, að í samtala við í fréttastofu fyrir í dag að svara þér til ímsum spurningum áður en ráðist er því í framkvæmdir við nýja endumvinslustöð og hann hefði kosið að aðrir kostir hefði verið ígrundaði nánar. Móðir ungsmanns sem fjall fyrir eigin hendi segir það hafa gefið henni von að fá aðstóð frá fólki sem hefur staðið í sömum sporum. Hún segist lánsum að hafa notið liðsinnis sorgarmiðstöðvar. SOS Barnaþorp veit árlega einhver málefni viðurkenningu á degi fjölskyldunar og í ár var það sorgarmiðstöðin sem hlaut viðurkenninguna. Eins og nafni gefitu kynna er það raunni að því að styrkja fólk sem er í sorgarferli vegna ástjörnumessis á jafninga grundvelli. Eva Skarpós misti son sinn Gabriel í nóvember 2019 en hann fjall fyrir eigin hendi 21 ars. Hún hjalta eftir það myndi hún aldrei líta glaðan dag á ný. Hún naut stuðningsfjölskyldu og vina en það hafi hins vegar verið eitt mesta lán hennar við þessar erfiðu aðstæður að prestur sem kallaður hafi verið til hafi starfað með sorgarmiðstöðinni sem þá var tiltölulega nýtekin til starfa. Þannig stendur maður upp. Það er einhver sem grípið þig, það er einhver sem reisir þig við og það er einhver sem ítið þér í rétta átt. Og ég var svo heppin að mér var ítt inn í sorgarmiðstöðina og vegna þess hversu vel var haldið utan með fyrstu vikurnar því að þú nýtir þér ekki svona hjálp í miðju á fallinu. Þú þarft að prósessara aðeins, já, þú þarft bara að komast út úr mestu hamförunum áður en þú getur farið að leita þér hjálpar og eins og ég segi, það var mitt lána, mér var bara ítt í réttan farveg þegar ég var tilbúin að stíga fyrsta skrefið inn í einhverja framtíð sem mér fannst óhugsandi. Ef við fannst mjög ólíklegt að hún myndi líta glaðan dag aftur og það hafi þurft eitthvað til að sína með það að það væri möguleiki. Og það gerðist við komuna í sorgarmiðstöðuna því þar hafi tekið að móti einni kona sem hafi staðið í sömu sporum og hún um áratug fyrr. Og hún er bara glöð og hún er jákvæð og bjartsýn og hún hlær og hún er að gera eitthvað sem skiptir máli og og hérna í raun, ég sé bara eins og fyrir mér, þú veist, hún er bara eins og viti og ég skil að ég þarf að synda í þess átt. 
Hún hafi líka sér hvað afleiðingar það geti haft að láta svona áfall skilgreina það sem eftir er af lífinu, vera bitur og fastur í ásökunum. Hún hafi því ákveðið strax hvorum hóknum hún vildi tilhera. Lendi fólki áfalli á borðu þetta, telur hún best að það leifi sorgina að taka yfir en leiti sér síðan stuðnings í framhaldinu á stað eins og sorgarmiðstöðinni. Þannig að hafa kjarkin í að fara á staðinn gefur sér sjáns og ég held að það er ómætalegt starf sem að er þarna innan hús. Og í framhaldi af umfyllunum sjálfsvíg minnum við á að rauðu krossinn í síma 1717 og á vefsýðinni 1717.is veitir fólki í sjálfsvíg hugleiðingum og aðstandendum ráðgjöf og leiðsinni. Það gerir líka Pieta samtökin og hilsugjastlar. Leitoi stjórnarandstöðu Belarus veit ekki hvort eiginmaður hennar sem er pólitískur fangi sé lífsiða leiðin. Hún segir 5000 manns í haldi í landinu fyrir skoðanir sínar. Eginmaður Svetlönu Tíhanovskaju Sergei Tíhanovski hugðist bjóða sig fram í fórsetakostningum fyrir þremur árum gegn Alessander Lukasjenka. Honum, líkt og öðrum frambjóðundum, var varpað í fangelsi og hlaut hann átjón ára dóm. Hún bauð sig fram í stað eginmannsins og almennt er talið að hún hafi fengið flest atkvæði en Lukasjenka neitað að fara frá völdum. Eftir líflátshótanir flýði Tíhanovskaja til Litáens þar sem hún leiðir stjórnarandstöðu landsins. Hún var sérstakur gestur og leiðtó að fundi Evrópuráðsins og sérst þér halda á mynd af eiginmanni sínum á leiðsinni inn í Hörpu. Framann af var eiginmannina leift að fá heimsókn einu sinni í viku frá lögmanni sínum og þannig fekk Tíhanovskaja fréttir af honum. Tekið var fyrir slíkt í mars. Fyrir tvö mánuð ég hafði ekki informasjón um mér hansbænd og prýðvæðslega hann 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 So I actually don't know where he is, if he's in punishment cell or, you know, if he's alive, you know, that's the question. Hún segir þetta bragð stjórnvalda til að láta pólitískum föngum líða eins og þeir séu glimdir. Mikil mótmæli brutust út eftir fórsetakostningarna 2020 þar sem Lukas Jenka lísti yfir stórsegri. Mjög var hert á öllum viðbrögðum yfirvalda við mótmælum og fangelsin eru sögð yfir fulla fólki sem setur inni fyrir skoðanir sínar. At the moment in our country up to 5000 political prisoners and every day on average about 11 people being detained every day uh, so uh, political prisoners are kept in in communicado mode we næsta sunnudag ætla stjórnarandstæðan að tileinka vitundarvakningu um stöðu pólitískra fanga í Belarus uh, you know what's going on in Belarusian prisons is awful and uh, we want the world to know about this and um, any statement any resolution any uh, uh, words of support uh, letters to political prisoners are very important Smáhýsi fyrir heimilislaust fólk í Laugardal hafa staðið auð síðan þau voru reist í lok februar. Fleiri húsa er að vænta en fá úrræði eru fyrir heimilislaust fólk. Þessi hús er búin að standa auð vikum saman núna og það er bara fólk út í bæ sem ég hef nefnt þetta við sem hef tekið eftir því líka. Þannig að það er það sem ég bara hef mesta áhuga á að vita hvers vegna í óskupunum þau standa enn þó auð. Ragnar segir að alvarlegt ástand blasi við heimilislausum í Reykjavík. Mikill skortur sé á húsnæði og úrræðum fyrir einstaklinga með fjöldættan vanda og hann segir það móðgunn að fullkláruð smáhýsi standi tóma á meðan. Heiða Björg Hilmistóttir, formaður velferðarás Reykjavíkuborgar, segir að unnið sé að því að gera smáhýsin íbúða hæf og að tilstandi að útluta þeim í kringum næstu mánaðamót. Já, síðan hafa verið þarna að störfum yfirnega menn, það hefur verið tengt skorp og rafmagn og vatn og hiti og það þarf að koma fyrir ákveðum tækjum þannig inni og gera þetta eins fínt og hægt er, stjættir fyrir utan og þökulegja og gera þetta bara þannig að þetta sé huggulegt þannig að þeir sem að þarna flytja inn finni sannarlega að það sé umyggja fyrir þeim og þegar þetta verði þeirra heimili. Heiða segir að aðsókni smáhýsin sé mikil og að fleiri sambærileg smáhýsi munu rísa fljótlega. Já, við keiftum samtals 20 smáhýsi á sínum tíma og það kom mér reyndar óvart hvað hefur tekið langan tíma að finna um staðsetningu en það er náttúrulega gert af því að þetta er auglýst og íbúar fáum þetta að segja eins og aðra uppbyggingu í borginni og flest svona hefur kannski gengið aðeins hægar heldur en við heldum. En við erum þó ríflega hálfnuð með að koma þeim húsunum fyrir og þau dreifast svolítið bara svona fattigum borgina 
og, og ég er bara, ég held við klárum þetta á þessu ári, að koma þessum 20 húsum fyrir og, og svo erum við náttúrulega saman tíma bara að kaupa íbúður í, í stigagöngum og húsum og, og reyna að, að gera þetta bara eins vel við getum. Fórkleifar sem fundust við uppgröft í Lækjörgötu gætu varpa ljósi á daglegt líf landnámsmanna í Reykjavík. Greinar, hei og aðrar leifar hafa varðveist óvinni vel vegna sérstakra eiginleika jarðvegsins. Á meðan miðbærinn var í hálgjörðum dvala vegna leiðtofafundarins var ein manneska sem nöyt þess að fá frið til að sinna sínum störfum. Og við hófum sér strannsóknir hérna upphæla árið 2015 og þá grófum við upp skála hérna frá Víkingöld. En nú erum við komin hérna að, að sérst, gatnamótum lækja gutti og skólabrú og, og þar er sérst, einnig óröskuð jarðlög sem eru mjög vel varveitt. Og við erum í raunni stödd hérna við gamla lækjarbakkan, við lækin sem lækjargatan heitir eftir. Og líkast er þetta eh, öskuhaugur eða bara rusl úr skálanum sem tengist þessari byggð sem hérna var. Þannig að við erum að finna mikið af, af sóti og kolum, brendum, beinum, matarleifum. Þannig að þetta er landnámsrusl? Þetta er landnámsrusl. Rusla haugarnir, það er náttúrulega svona hálgjör gullkista fórlegafræðingana. Út af því að varfistan hér er svo góð að þá höfum við tækifæri til að skoða hvaða við voru þeir að nota. Svo skoðum við plöntuleifar, fræ og svo framvegis. Og hvað gerir það verkum að varfistan er svona góð? Ég held að sé náttúrulega út af þessari nálægt við, við lækin, þannig að hefur verið mjög blöytt og leið og sést, í bleytu og í svona vassósa umhverfi að þá varfittast lífrænar leifar mjög vel og það er mjög sjálfgjöft hér á landi. Þannig að þó við séum bara með eitthvað svona pínulítin glugga þá er þetta alveg einstakt tækifæri til að skoða með þessa efnismenningu sem við, við komist mjög sjaldan í hér á landi. Þetta er, er, er grein og eins og við sjáið þá er börkurinn hérna alveg ennþá varfittur. Þetta sýnir bara uh, dæmið um það hversu varfistan hérna er alveg ótrúlega góð því að þessi grein er bara með vilega um 1200 ára gömul en hún lítur út bara eins og hann hafi verið frá því í gær. Og meira um fórlefar, því fórlefa fræðingar grófu í vikunni upp tvær beinagrindur í borginni Pompei sem eyðilaðist þegar eldfjallið Vesuvius gauss árið 79 eftir krist. Rústir borgarinnar fundust á setni hluta 17. aldar. Beinagrindurnar eru af karlmönnum, talið er að þeir hafi látist þegar veggur hrundi í kjölfar kröftugra jarðskjálta. La situazione del Vesuvio nel 79 d.C. dura più di 20 ore. Eh, ci sono più pericoli per le persone nella città. Negli ultimi due secoli e mezzo più di 1300 vittime sono state trovate, ma solo oggi abbiamo la possibilità di indagare con una microstratigrafia veramente la, la, la dinamica esatta eh, in cui è avvenuta la morte. Leikopurinn Perlan fagnar í dag 40 árum með tveimur leiksinningum í borgarleikhúsinu. Eitt leikarana hefur verið með hópnum frá upphafi. Leiksinningar fólks með föllun hafa á sér annan stíl sem er einstakur og honum þarf að hlúa að, segir leikstjórinn. Það er eftirvæntingi í loftinu í borgarleikhúsinu, þar sem leikopurinn Perlan býr sem undir frumsinningu. Sum eru þó afslappaðri en önnur. Þetta er hann fyrkur. Hann verður um pyrkur, hann er að sofna, ekki líða sofna öxlunum. Já. Hann sefur og sefur sko, við erum alltaf að reyna vekjal. Og þeir eru fleiri dvergarnir, en það er verki mjallkvít og dvergarnir sjö. Sá sem leikur dvergin hnara fagnar í dag leik afmæli. Í dag eru 40 ár frá því leikhópurinn Perlan var stopnaður. Og þú ert búin að leika með Perlunni í 40 ár? Já. Var aldrei að leiða á þessu? Nei. Og hefur verið leiksýninga á hverju ári? Sko, það hefur æft vikulega í 40 ár. Fyrir utan þessi tvö ár sem að við vitum að engi mátti hittast. Hópurinn sýndi svo annað leikrið eftir hlé. Sem er byggt á ljóði Kristjáns frá Djúbaleik sem heitir Slýsuskot í Palestínu og fjallar um stríð. Fyrsta leikriði sem Fúsi lék í, síðasta blómið í heimi, fjallaði líka um stríð. Og það minnist mér á gamla leikriði minn sem var síðasta blómið í heimi, sem mamma hennar Berglótt var með í gamla dag. Berglótt segir mikilvægt að leiksýningar séu ekki allar í anda Shakespeare's. En við erum með annan stíl til að segja sögur á sviði og þessi stíll er einstakur og við þurfum að hlúa á honum. Perlan 
Þá þá er líta til veðurs. Á morgun verður sunnan og síðar suðvestan áttalandinu, hversir með morgunum og verður víðast 13 til 20 metrar á sekundu eftir HD. Það verður hvassast norðvestan til og þar gilda gular viðvaranir vegna vinds frá HD og fram að miðnætti. Rigning eða skúrir en bjart með köplum norðaustan til og hiti 7 til 18 stig hlýjast á norðausturlandi. Kristín Hermarsdóttir viðurfræðingur fyrir nánar yfir veðrið að loknum íþróttafréttum sem að Edda Sjö Pálsdóttir sér um í kvöld. 16 leða úrslit um byggar keppni Karla í fótbolta líkur í dag með 6 leikjum. Við förum yfir óvæntu úrslitin og allt það helsta. Við tökum púlsinn á hlýðarenda þar sem úrslitin á Íslandsmúti Karla í körfubolta ráðast í oddaleik Vals og Tindastóls í kvöld. Og svo eru það íslenskir byggarmeistrar dagsins. Allt í íþróttafréttum hér rétt á eftir. Og þá ætlum við að reyfi upp það sem var helst í þessum fréttatíma. Fjölmiðlar við um heimskrifið um 5000 fréttir á leiðtugafundi Evrópuráðsinn, segir fórstöðumaður í Íslandsstofu, hugsanlega sé Ísland að byrtast um heiminum í aðeins öðru ljósi en vanalega. Stýrihópur á vegum sorpu leggur til að kirkjugarðurinn við Lindakirkju í Kópavogi verði minkaður um einn hektara svo hægt verði að koma fyrir nýri endurvinnslustöð. Móðir ungs manns sem fjall fyrir eigin hendi segir það að þykja aðstóð frá fólki sem hefur staðið í sömu sporum hafa gefið henni von um að lífið geti aftur orðið gott. Svetlana Tsikanovskaja útlægur leiðtói í stjórnarandstöðunar í Belarus segir að í landinu séu hátt í 5000 pólitískir fangar. Yfirvöld svifti þá öllum möguleikum á samskiptum við ástvinni. Og það var nerrað og rotið af miklu kappi á sviði borgarleikursins í dag. Þar var leikhópurinn Perlanóferð í hlutverki mjallkvíta rót verkana sjö. Hópurinn fagnar 40 ára afmæli í dag. Næstu fréttir verða saðar í útarpinu klukkan 10 í kvöld og vefur er nú punkt ris, hann er uppfærður allan sólarhringin. En þessum fréttatíma er lokið. Verið sæl. Á rúf í kvöld. Mannflóran eru íslenskir heimildaþættir um fjölmenningu í íslensku samfélagi. Mannflóran er fjölbreyttari en nokkru sinni fyrr og þjóðar ímyndin breytist með auknum fjölda fólks af erlendum uppruna. Studio Roof, nýir þættir um íslenska dægur tónlist þar sem tónlistarmenn koma í stutt viðtöl í Studio Roof og færa landsmönnum tónlist heim í stofu. Næsland, íslensk fikmynd í leikstjórn Friðriks Þórs Friðrikssonar. Jett og Chloe lifa einföldu lífi og eru hamingjusöm. Þegar köttur Chloe deyr missur hún sjóð.